سيبوني ما تتركوه نسيبه كيف يمشي يسوقوه في حالني هو اخذ شيء ما ما اخذ حاجه لكن عايش الدور طيب ما زال ما اخذ شيء اتركوه يسوق معلش مني يا ريتا هو عايش الدور بياخذ السياره حين بيتعب فيها اي حد قدامه الله يهديك بس كيف دور في وول ستريت اه لا لا ما تتركوه أنا ريتا خان وهذا برنامج عن السينما سنتحدث في هذه الحلقة عن المبدع صاحب الأدوار المعقدة ليوناردو دي كابريو أمي أرملين؟ الجاتو يا أمي، الجاتو هيقتلني؟ يا جماعة زول الحقنا يا جماعة، الوضع يضيع مننا شكله عنده انفصام بالشخصية قص هون الصيد؟ يعني عبود بشخصيتين، شخصية عبود اللي بنعرفها وشخصية ليوناردو دي كابريو بس 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 أنا أنا كنت عارف، أنا كنت عارف أنا شفت عبود امبارح بالليل قاعد بتفرج في أفلام بالهبل حقت ليوناردو دي كابريو عرفت انه الليلة عبود حيجيب العيد بدري احنا شخصية واحدة يلا مستحملينها بعد تطلع لنا شخصيتين في نفس المكان بيتنمروا علي يا امي تعبان يا توبي تعبان الله نفسي اساعدك لكن يا عبود انا ما عارف اعمل شيء توبي منو توبي ده؟ توبي ماجواير صديق طفولته توبي ماجواير صديق طفولته ما شاء الله وانا شنو عبود؟ بعتني؟ هي 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 اه دو ذا سايرن دو ذا سايرن اوكي يمكن وانا ارى في قصه حياه دي كابريو المثيره حكايه فنان سعى منذ البدايه لان يكون صاحب موهبه اصيله ومتجدده في عام 1974 كانت السيدة أرملن وزوجها يقفان في متحف إيطالي أمام لوحة للرسام ليوناردو دافنشي عندما شعرت بأولى ركلات طفلها فقررت مع زوجها ذي الأصول الإيطالية أن يحمل الطفل اسم ليوناردو تخليدا للحظة وتيمنا بالعبقرية الإيطالية <تصفيق> انفصل الزوجان سريعا بعد ولادة ليو لكن الأم قررت منذ البداية أن تتجه بطفلها إلى هولوود حيث كانت تؤمن بأن الأشياء العظيمة تحدث هناك فقط عانت الأم بعد قرارها واضطرت للعيش مع ليو في واحد من أكثر أحياء لوس أنجلوس فقرا كان يعد تجمعا لمدمني المخدرات وأطلق عليه ليو The Gate of Hollywood لم يكن هذا الحي مكانا مثاليا لطفل ضعيف وسيم وذكي وهو معرضه للعنف باستمرار في الخامسة من عمره وقف ليو أمام الكاميرا لأول مرة في مسلسل رومب روم للأطفال أثاره جداً وجوده قرب الكاميرا لدرجة أنه أخذ يجري ناحيتها ويضربها وحين عجز الجميع عن تهدئته قاموا بطرده من موقع التصوير <تصفيق> عاش ليو طفولة قاسية ورأى في التمثيل وسيلته الأسرع للخروج من هذا الحي التعيس الذي يعيش فيه لكنه رفض في الكثير من تجارب الأداء عندها اقترح عليه أحد وكلاء التمثيل أن يغير اسمه الإيطالي ليوناردو الذي يحصره في أدوار محدودة إلى اسم آخر وهو لاني ويليامز لكنه رفض ذلك ثم بدأ بالعمل في بعض الأدوار التلفزيونية والإعلانات أما اللحظة الفارقة فكانت حين اختاره روبرت دينيرو من بين 400 طفل ليلعب دور البطولة أمامه في فيلم This Boy's Life يحكي الفيلم قصة مراهق يتعرض لاعتداء بدني ونفسي عنيف من قبل زوج والدته وصف المخرج دور ليو بأنه أهم دور في الفيلم فإذا لم يتحد المشاهد ويتعاطف مع شخصية المراهق فلا معنى للقصة وقد أدى ليو الدورة ببراعة ملفتة للنظر
جاء بعد ذلك التحدي الأصعب دور الفتى أرني غريب الذي يعاني من تأخر عقلي في فيلم What's Eating Gilbert Grape يقول لاسي هالستروم مخرج الفيلم إنه لم يكن يرغب بممثل بوسامة ليو لكن تجربة الأداء غيرت رأيه <تصفيق> نجح الفيلم جماهيريا ونقديا وبسبب براعة آدائه أعتقد البعض أن ديكابريو يعاني من إعاقة ذهنية بالفعل لينال ترشيحه الأول لأوسكار أفضل ممثل مساعد وهو في التاسعة عشر من عمره أنا عايز مراية وحشني شكلي شكلك شنو يا عبود؟ لعلمك ليوناردو عمره في حياته ما تاجر بوسامته أنت تصير وسيم أول بعدين تاجر باللي تبيه رغم أن وسامة ديكابريو كانت تؤهله للأفلام الرومانسية لكن أغلب أدواره الحالية هي عن شخصيات مركبة عكس المتوقع يا جماعة احنا بنغرق آه تايتانيك بقى وكده مش؟ كان فيلم تايتانيك هو المشروع الخاص للمخرج المبدع جيمس كاميرون حاول صنعه لسنوات وروج له باعتباره فيلما عن رومي وجولييت ولكن على ظهر سفينة مصيرها الغرق عندما فكر في من سيؤدي شخصية جاك لم يخطر بباله ديكابريو لكنه اقتنع به بعد تجربة الأداء على الجانب الآخر لم يكن ديكابريو يشعر بأي حماس تجاه الشخصية كان يرغب في نوع من الشخصيات المركبة التي تثير حماسة شخصيات يستدعي تجسيدها قدرا من التحدي والمخاطرة ألح ليو على كاميرون لجعل شخصية جاك أكثر تعقيدا لكن كاميرون رفض نفسي اوقع اوتوغراف انا عندي هالفنيله تي توقع عليها تحول ديكابريو بعد تايتانيك الى ما يشبه الظاهره لديه جماهيريه كبيره خصوصا بين الفتيات حتى ان الصحافه اطلقت على حاله الهوس به اسم ليوسمانيا صار ليوناردو نجما يجلب اسمه الملايين الى شباك التذاكر فأراد أن يثبت للجميع أنه ليس مجرد نجم وسيم وأنه أكثر من ظاهرة تسطع وتختفي سريعاً فصار يرغب بشخصيات تستفز طاقاته الإبداعية شخصيات شديدة التعقيد كتلك التي بدأ بها مسيرته جد بعلاقتها يا عبود المره دي، عبود يلا خلينا نمشي. شوف مبرد علي. صاحب عليك؟ يلا يا ليو خلينا نمشي، كده حلو يعني؟ الا تقول له مستر ليو، قول له مستر جلاس، مثل فيلم ذا ريفيننت. لليو تاريخ طويل مع الاوسكار، بداية من ترشحه الأول في فيلم واتس ايتينج جلبرت جريب. لكن بعد ثلاثة ترشيحات لم تنتهي بالفوز، تحول الأمر إلى مسحة مزعجة. أي طريق عليه أن يسلك حتى يفوز بالأوسكار أنا حاسس أن في مؤامرة ضدي النقاط بيحاربوني وحاسس بحاجة تانية كمان حاجة تانية زي شنو يعني؟ جعان دار شاورما؟ لا حران أكيد حران لو فصخت الملابس اللي لابسها بصير طبيعي عبود تعود من إبليس ويلا خلنا نحرك مش همشي أنا عايز دب عايز دب بيأكلني أو يخربشني على الأقل خسارة الريموت بهالتفاهات والسخافات أنا أقول لو أخليك هني وتصقعك الشمس صقعة طيبة بعدين بتعرف إن الله حق وبتينا تركض على ريولك ما بينفع هلأ لأنه متقمص الشخصية ليه كان يعيش الشخصية بكل صعوباتها وبرضه ما بيدنيش الأوسكار عبود بالله أوسكار شنو عبود بتتكلم فيه أنت جاي روحك من أنت تعيش الدور مش بالله عليك الله مش أخي الشمس حرقت لنا راسنا يا أخي You come in here out of the blue and tell me you're leaving me just like that and you have the nerve to expect graciousness? كان ترشيحه الأول كممثل رئيسي في فيلم The Aviator عام 2004 وخسيره أمام جيمي فوكس عن فيلم بري وفي عام 2006 ترشح عن فيلم Blood Diamond وخسر أمام Forest Whitaker عن فيلم The Last King of Scotland وفي عام 2014 كانت الفرصة الأقرب للفوز عن دوره في فيلم The Wolf Wall Street لكنه خسر أيضاً أمام ماثيو ماكونيهي عن دوره في دالاس بايرز كلوب 
الأول بعدها بعامين كان ديكابريو على موعد مع لحظته المنتظرة حيث فاز أخيراً كأفضل ممثل رئيسي عن فيلم The Revenant بعد فوزه حصل على ترشيح جديد في نفس الفئة في فيلم Once Upon a Time in Hollywood لكنه لم يفوز عمل دي كابريو مع أهم المخرجين المعاصرين ستيفن سبيلبرغ وودي آلن كلينت إستود كونتي تارنتينو كريستوفر نولن وأليهاندرو غونزاليز إنياريتو كريستوفر نولن مخرج فيلم انسابشن قال عنه إنه ممثل متطلب للغاية وهو بارع في الالتزام بطبيعة الشخصية التي يؤديها من جميع الجوانب أما أليهاندرو جين ياريتو مخرج ذا رافنينت فكان يرى أن ما قام به دي كابريو في الفيلم شديد الصعوبة فقد كان عليه التعبير عن مشاعره من غضب وحزن وشعور بالبرد بواسطة عينيه ولغة جسده فقط ودون أي كلمة تقريباً فما يحبه في دي كابريو ليس كونه ممثلاً جيداً فحسب بل لتصوراته السينمائية وتعليقاته الفنية فهي تصدر من شخص يفهم جيداً في صناعة الأفلام أما باز لورمان مخرج فيلمي روميو جولييت و ذا جريت جاتسبي فكان يرى فيه ممثلا محترفا يتعامل بجدية شديدة ويمتلك كل الأدوات التي تجعله مسيطرا في مجاله المخرج الشهير كوانتن تارنتينو حكى عن قصة طريفة جمعته بديكابريو قبل أن يقوم باختيار الممثلين لفيلمه جانجو أنشيند حيث دعاه ديكابريو لمنزله وأخبره أنه يرغب بتأدية شخصية كالفين كاندي تاجر العبيد المتوحش والتي أعجبته بالشدة عندما اطلع على سيناريو الفيلم لم يقتنع تارنتينو بالفكرة لأنه كتب شخصية متخيلاً إياها رجلاً في الستين من عمره على الأقل لكن عندما أعاد التفكير من جديد شعر بأنها ستكون فكرة مثيرة للغاية فدي كابريو كان يمتلك على حد قوله قوة الحياة والموت معنا ستيفن ذيس هي جانجو هاي الرابع شنو الجديد؟ إياني وياك عزام تقول لي انسبشن ترى ما فهم منه ولا شيء سكورسيزي لو سمحت لكن تظل شراكته مع المخرج الكبير مارتن سكورسيزي من أفضل إنجازاته حيث شاركا معا في خمسة أفلام مع حديثنا عن تعاون سادس يلوح في الأفق بالنسبة لسكورسيزي فقد اعتبر دي كابريو ملهمه الجديد وذلك بعد تاريخ طويل من شراكته الفنية مع روبرت دينيرو بداية معرفة سكورسيزي بليو كانت صدفة عن طريق دينيرو نفسه عندما أخبر سكورسيزي عنه قائلاً أنا أعمل مع ممثل شاب موهوب اسمه ديكابريو يجب أن تعمل معنا ولتكتمل قصة التعارف كان سكورسيزي بعدها بعام واحد يشاهد مقطعاً من فيلم What's Eating Gilbert Grape يقول سكورسيزي إنه ظن في البداية أن الفيلم وثائقي ثم تبين له فيما بعد أن الفتى الذي يؤدي دور المراهق المتأخر عقلياً هو نفسه ديكابريو الذي ذكره دينيرو من قبل يا والدي يا بويا يابا أنا؟ أي وانت سكورسيزي والدي روحي معقول بعد ده كله؟ ما بتفهمنيش من نبرة صوتي؟ أخلص عبد الدرش أنا قصدك ليو؟ عندي سكريبت حلو عايزك تقراه ونعمله سوا ما بعرف أقرأ أنا أعرف أقرأ مش أنت دلوقتي يا تارنتينو والدي أولى مش كده يا بابا؟ رد عليا يا والدي عايزين نكسر الدنيا يا أخي ما تخليني في حالي عبود ولا ليو ولا أنت اسمك شنو اللي قالها يا أخي من يوم ما أنا عرفتك والمشاكل فوق راسي صدقني هنكسر الدنيا قول له حاجة يا تارنتي قول له أي شيء يا مارتن أنا هفضل واقف بالسكريبت كده كتير ولا لازم يبقى اسمي ليو دينيرو ولا بدا يغير انا فعلا عندي فيلم مع دينيرو واقول لك الكبيره عملت فيلم مع الباتشينو وعملت مع جو بيتش وشيله الكريمه كلها كانت قاعده معايا في البيت امبارح ليه كده يا والدي ده انت اللي مربيني ده انا جيت لك حتى تلحم حمرا سيبوا لو يا ليو سيبوا لو سيب. انت تؤمر يا ولدي اول تعاون بين سكورسيزي وديكابريو كان في فيلم جانجز اوف نيويورك 
قال ديكابريو عن تعاونهما شعرت أنني قد فزت بلي نصيب في البداية لم تكن شركات الإنتاج الكبرى متحمسة لتمويل الفيلم لكن بمجرد قبول ديكابريو بالدور قررت شركة ميراماكس للأفلام إنتاج الفيلم على الفور جاء التعاون الثاني في عام 2004 في فيلم The Aviator الذي تناول السيرة الذاتية للطيار ومنتج الأفلام وأول ملياردير في أمريكا هاورد هيوز دور معقد من أدوار ديكابريو المفضلة جسد فيه افتتان هيوز بالنساء وصراعه مع اضطراب الوسواس القهري بعدها بعامين جاء فيلمهما الثالث فيلم الجريمة والإثارة The Deported لعب ديكابريو فيه دور الضابط الإيرلندي المتخفي ستظل للفيلم مكانة خاصة لدى سكورسازي وهو الفيلم الذي نال من خلاله أول جائزة أوسكار عن فئة أفضل مخرج بعد خمسة ترشيحات سابقة التعاون الرابع عام 2010 كان بفيلم الإثارة والرعب شوتر آيلاند يحتوي الفيلم على عمق نفسي وعاطفي لذلك اختار سكورسيزي ليو ليقوم ببطولة الفيلم لعب ديكابريو في الفيلم دور المحقق الذي يحاول كشف غموض اختفاء أحد المرضى بمستشفى للعلاج النفسي بجزيرة شاتر يقول ديكابريو أنه لم يكن يتوقع هذا التعقيد النفسي الموجود في شخصيته وأنه اضطر أثناء التصوير إلى الوصول إلى مناطق عاطفية عميقة داخله لم يكن يحسب أنه سيصل إليها من قبل في المهمة الخامس كان The Wolf of Wall Street قال سكورسيزي عن دور ديكابريو الذي جسد فيه شخصية جوردن بالفورد المحتال الأشهر في عالم البورصة الأمريكية أن هذا الدور قد يكون دور العمر بالنسبة له وفي الواقع لا يمكن لأحد إلا أن ينبهر بأداء ديكابريو في الفيلم خاصة في مشاهده الطويلة التي يخاطب فيها موظفيه وقد امتد بعضها لخمس دقائق كاملة وتم تصويرها بطريقة الوان شوت بالنسبة لديكابريو كانت كلمات جوردن بالفورت الحماسية لموظفيه أشبه بصرخات الحرب الموجودة في فيلم بريف هارت غير أنها لم تكن صرخات من أجل الحرية بل من أجل الطمع والاحتيال وأقناع الموظفين بخداع أكبر قدر ممكن من الناس عبود عزام اعطي السكريبت اللي اعطيتك اياه هاك هاك السكريبت اما فيلم الدراما التاريخيه كيلرز اوف ذا فلاور مون فسيكون فيلمهما السادس والذي يجمع كل من ديكابريو سكورسيزي وروبرت دينيرو ومن المتوقع عرضه في هذا العام وعن سر شراكتهما الفنيه الناجحه يقول سكورسيزي كان الهاما جعلني اشعر باستعاده الشباب من جديد وقال ايضا ان ديكابريو نجم شاشه بطبيعته وانه يستطيع التمثيل بشكل رائع حتى في الافلام الصامته فهو يتواصل مع الجمهور حتى دون ان ينطق بكلمه واحده اما ديكابريو فيقول لدينا ذوق فني متشابه ونملك نفس الاصرار على نجاح الفيلم لم يدرس ديكابريو فن التمثيل على يد معلمين او مدربين الا مؤخرا حين استعان بمدرب التمثيل الشهير لاري موس من أجل أدائه في فيلم The Aviator ومع ذلك فإن التكنيك الذي يتبعه يسمى بالتمثيل المنهجي أو الماثد أكتنج وهي طريقة التمثيل الأكثر شهرة في أمريكا منذ الخمسينيات وأكثرها ارتباطاً بأهم الممثلين الذين ظهروا على شاشة السينما بداية من مارلون براندو وجيمس دين ودينيرو والباتشينو وصولاً إلى هيث لاجر وواكين فينيكس يسعى التمثيل المنهجي إلى الواقعية والصدق في الأداء والارتجال في الحوار والحركة واستدعاء أشياء من ذاكرة الممثل العاطفية وهذا بالضبط ما يفعله ديكابريو لخلق الشخصية ومعايشتها فهو يقوم ببحث شاق وتحضير دؤوب من أجل أقصى مصداقية ممكنة فلأداء شخصية المراهق الذي يعاني من قصور في قدراته العقلية والمصاب بدرجة من درجات التوحد في فيلم What's Eating Gilbert Grape ذهب للإقامة لأكثر من أسبوع في دار لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة 
من أجل معايشة نفس ظروفهم دراسة سلوكهم ونمط حركتهم ومن أجل دوره في فيلم بلاد دايموند ذهب للعيش لمدة ستة أشهر في جنوب أفريقيا ليقترب أكثر من الشخصية ويحصل على أي معلومة قد يستفيد منها في فهم خلفية شخصية ثقافية وحين يؤدي ديكابريو دور شخصية حقيقية فإنه يبذل جهداً مضاعفاً لتقصي تفاصيل حياتها ومشاهدة أي مادة أرشيفية متاحة عنها وهو ما فعله في فيلم The Aviator من أجل تجسيد شخصية الملياردير الأمريكي غريب الأطوار هاورد هيوز حيث استمع ليو إلى جميع جلسات محاكمته ليدرس حركات جسده وإيماءاته ونبرات صوته كان هيوز أصم جزئياً في الواقع مما دفع ديكابريو لاستخدام سدادة أذن لعدة أشهر للحد من قدرته على السمع كان ديكابريو يعاني منذ طفولته من نفس اضطراب الوسواس القهري الذي كان يعاني منه هاورد هيوز وأثناء تحضيره للدور قام باستدعاء ذكرياته الخاصة مع المرض لكن ذلك جعله يعاني من الوسواس القهري من جديد وعن دوره في فيلم جاي أدجر ذهب إلى واشنطن من أجل معايشة الأماكن التي عمل وعاش فيها أدجر هوفر مكتبه، منزل طفولته، وغرفة نومه وعين فريقا للبحث عن كل ما يخص هوفر من مواد أرشيفية تساعده على الاقتراب من هذه الشخصية الشديدة الغموض ووصل بالفعل إلى مواد مرئية ومسموعة لم يصل إليها كاتب سيناريو الفيلم فقام الكاتب بتعديل الكثير من حوارات هوفر بناء على ما اكتشفه ديكابريو لم يتعاطى ليو المخدرات في حياته قط واضطر لأن يسأل أصدقائه عن شعورهم أثناء هذه التجربة وكان ذلك من أجل دوره في فيلم The Wolf of Wall Street خلينا ناخده على أوضته ليوناردو دي كابريو ليس مجرد نجم سينمائي وحسب بل هو ناشط في مجال حماية البيئة في عام 1998 أنشأ مؤسسة ليوناردو دي كابريو فاونديشن التي تدعم العديد من المشاريع مثل الحصول على مياه نظيفة حماية التنوع البيولوجي والحفاظ على مياه المحيطات وغيرها من الموضوعات الهامة الأخرى أنتج دي كابريو العديد من الأفلام الوثائقية المهمة من بينها فيلم Before the Flood وتمت إذاعته على قناة National Geographic واستضاف فيه الكثير من الشخصيات المعروفة مثل باراك أوباما، بوب فرانسيس، إيلون ماسك، وأليهاندرو غونزاليز، إنياريتو شباب، مثل ما اتفقنا ديكابريو، أصحى أصحى، ديكابريو قوم ديكابريو أنا فين؟ أنت في هوليوود يا حبيبي هوليوود يا ديكابريو برا عامل لك نجمة قدر ده انتو مين؟ وديلو انا؟ اليخاندرو انياريتو والنعم وانت مين؟ افا انا نسيتني بهالسرعة؟ معاك حسن الترنتي معلم يا حضري بعدك ديكابريو؟ ديكابريو مين؟ أنا جعان عايز شاورما أنا ريتا خان وهذا برنامج عن السينما إلى اللقاء